Hello everyone, I am Rakhi and uh, today in this session I am going to discuss with you question number 5.6 and it's on page number 153 of NCERT text chapter number 5 states of major class 11. Fine, so let's see question kya hai. what is the question? The drain cleaner drain X contains small bits of aluminium which react with caustic soda to produce dihydrogen. What volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar will be released when 0.15 gram of aluminium reacts? So we need to calculate out the volume of dihydrogen at 20 degrees Celsius and 1 bar pressure when 0 0.1 uh, when 0 0.15 grams of aluminium reacts with caustic soda. Take So let's begin with the question. First of all, I just want to uh, want uh, you all let know. First of all, I just uh, want that all of you should know what is the reaction uh, behind when aluminium reacts with caustic soda. And so please now have a look on the reaction when aluminium reacts with caustic soda it is represented by the equation as such Twice of aluminium plus twice of NaOH plus twice of what? Tell me twice of aluminium, twice of NaOH plus twice of water. What it will form? It will form Na will be twice. Twice of NaAlO2 plus thrice of H2. Okay? Now 2 into 27, so here I will give you. Okay? And 3 into 22, 400 ml. Look, I will tell you one thing that one mole of an idle gas occupies a volume of 22,400 ml at STP. STP means standard temperature pressure. So temperature at STP is 273.15 Kelvin and pressure is 1 atm. Okay? So at STP, at standard temperature pressure, 54 grams of aluminium gives or releases 3 into 22,400 ml of dihydrogen. Okay? So I should write over here at STP, STP means Temperature kitna 273.15 Kelvin or pressure kitna 1 atm. So at STP 54 grams of aluminium gives what? 3 into 22,400 ml of H2 but the dihydrogen. Other 54 grams of aluminium gives 3 into 22,400 ml of H2 at STP. Then 0 0.15 gram of aluminium will give is equals to 3 into 22,400 divided by 54 into 0 0.15 ml of dihydrogen. This is what we calculate. Our answer will be 186.67 ml of dihydrogen. Okay? This is what we will calculate. Okay? So 0 0.15 grams of aluminium will give 186.67 ml of dihydrogen. So I can say that at STP P1 is equal to 1 atm. Correct? V1 is equal to 186.67 ml. Fine. 
and T1 is equals to 273.15 Kelvin. So these all the values are when are at standard temperature pressure. Okay, please note down all the things up till here. I will be moving further for the for solving the question. Okay. तो देखिए हमें एस टी पी में मिल गया तो मैं एक और चीज लिख सकती हूं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ डाई हाइड्रोजन बी बी टू एट पी टू विच इज बी बी टू एट प्रेशर पी टू विच इज जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन एटीएम हमें प्रेशर जो पी टू दिया हुआ था पी टू वॉज गिवन एज वन बार और वन बार किसके इक्वलेंट होता है जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन एटीएम के इक्वलेंट होता है तो मैंने वही किया है ठीक है तो आई एम हैविंग पी टू मेरे को वी टू की वैल्यू निकालनी है वॉट इज टी टू देन टी टू क्या है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है इसको कैलरी में चेंज करें तो क्या करेंगे ट्वेंटी प्लस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव और ये बन जाएगा कैलविन के अंदर तो हमारा आंसर आएगा टू नाइनटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन तो मेरे पास अब पी वन बी वन एंड टी वन जो एस टी पी थे एस टी पी पे थे वो मुझे मिल गए और मेरे पास पी टू की वैल्यू है और टी टू की वैल्यू है मुझे पी टू की वैल्यू निकालनी है ठीक है सी फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ आइडियल गैस हमें क्या मिलता है पी वन बी वन इज इक्वल्स टू एन आर टी वन मिलता है और अगर दूसरे के निकालो तो पी टू वी टू दूसरे गैस के निकालो तो पी टू वी टू इज इक्वल्स टू एन आर टी टू मिलता है दिस इज इक्वेशन टू एंड दिस इज इक्वेशन वन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें एन आर की वैल्यू से अगर हम एन आर की वैल्यू इन दोनों की कंपेयर करें तो हमें मिलेगा पी वन वी वन अपॉन में टी वन इज इक्वल्स टू पी टू बी टू अपॉन में टी टू दिस इज वॉट वी हैव गॉट फ्रॉम दी आइडल गैस ठीक है अब देखिए हमको V2 की वैल्यू निकालनी है हमारे पास P1, B1 और T1 की वैल्यू है P2 की वैल्यू है T2 की वैल्यू, की वैल्यू है टी टू की वैल्यू है बी टू की वैल्यू निकालनी है तो सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन नंबर थर्ड तो सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर थर्ड सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन थ्री ठीक है आप में आई वो आपने वो साइड का लिख लिया होगा सब कुछ ठीक है पर मैं एक बार यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे ठीक है तो देखिए P1 की क्या वैल्यू है वन एटी एम ठीक है B1 की क्या वैल्यू है वन एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एम करेक्ट उसके बाद P1 की क्या है टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन पी की क्या वैल्यू है हमारे पास में जीरो पॉइंट B2 की वैल्यू हमें निकालनी है और वट वी से टी टू की वैल्यू है हमारे पास 293.15 केल्विन आपने सब कुछ लिख लिया है प्लीज नोट डाउन आई बी रबिंग अदर साइड ऑफ द बोर्ड सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर फॉर द क्वेश्चन सो प्लीज नोट डाउन ऑल द वैल्यूज ठीक है मैं इसे रब कर रही हूँ ठीक है एक बार ये एज इट इज यहां लिखती हूँ P1 B1 बी वन अपॉन में टी वन इज इक्वल्स टू पी टू बी टू अपॉन में टी टू और हमने जब सब्सटीट्यूट किया तो हमें क्या मिला वन एटी एम इंटू वन एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एम एल डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन वॉट इज पी टू जीरो पॉइंट नाइन एट सेवन ए टी एम इंटू वी टू डिवाइडेड बाय में 293.15 केल्विन ठीक है मैंने सब वैल्यूज अब लिख दी अब मुझे इसको सॉल्व करना है ठीक है तो जब मैं इसको सॉल्व कर दू तो V2 क्या आएगा मेरा V2 टू इज इक्वल्स टू वन ए टी एम इंटू वन एटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन एम एल इंटू टू नाइनटी थ्री पॉइंट वन फाइव केल्विन डिवाइडेड बाय 273.15 सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन 
into 0 0.987 atm. This is the value of V2. ATM से ATM cancel out हो गया और Kelvin से Kelvin out हो गया. लेकिन अब जो हमारी value आएगी वो ML की terms में आएगी. तो when you will solve all the values of this equation, you will get the value of V2 is equals to 202.98 ml, which becomes is equals to 203 ml. ठीक है, so we can say volume of hydrogen, dihydrogen at 20 degree Celsius and one bar will be released is equals to 203 ml when 0.15 gram of aluminium reacts. ठीक है, so volume of hydrogen released is equals to volume of hydrogen released at 20 degree Celsius and one bar and one bar pressure is equals to 203 ml. Fine. So I hope there won't be any doubt regarding the solution of this question regarding this numerical. Each and every part I have explained very clearly but still other kisi ko bhi koi bhi doubt jo is solution ke regarding or is derivation ke regarding whatever you think so, please do write your doubts in the space given below. It's Samira Ki saying you all goodbye and take care.